ए एन आई सबसे पहले अपना सवाल पूछे माइक दे दीजिएगा मीडिया के साथियों को सर मेरा सब मैं सिद्धार्थ हूँ ए से सर मेरा सवाल यह है कि आप लोगों ने एक प्रॉमिस किया है अपने मैनिफेस्टो में कि जो लोग पार्टियां छोड़कर जाते हैं चुने हुए लोग उनके लिए आप अमेंडमेंट करेंगे टेंथ शेड्यूल में डालेंगे कि ताकि उनकी मेंबरशिप अपने आप बर्खास्त हो जाए क्या इस तरीके की परिस्थितियाँ जो आज बन रही है खासकर आपकी पार्टी इसको देख रही है इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने मैनिफेस्टो में इसको डाला है You are asking about the anti-defection law, which is now in the tenth schedule. Over the years, political parties, especially defectors, have exposed the limitations of the tenth schedule. So, the tenth schedule has to be amended. Check. Check. What is he saying? The tenth schedule is to be amended. Our position is that moment a defection takes place, he should be instantly disqualified. Agla sawal PTI. so the folk so the focus of the manifesto is on the 25 guarantees that the congress has uh, already announced so will this election be a, a a fight between congress's guarantees and modi ki guarantee the congress guarantees are concrete guarantees we have spelt out in english and hindi and in due course in different languages what each guarantee means what each guarantee will deliver to the people mr modi's guarantees are only in order to ensure that he is guaranteed a third term job where is the guarantee what happened to the guarantee of 2 crore jobs what happened to the guarantee of 15 lakhs in the account of every indian what happened to the guarantee of doubling farmers income what happened to the guarantee of raising india's gdp to 5 trillion i can offhand narrate at least a 50 such promises of mr modi mr modi's promises are empty promises our 25 guarantees are concrete guarantees good afternoon i agree with uh, what mr chitambaram ji said but this election is about those who are trying to destroy the constitution and destroy democracy in this country versus those who are trying to protect the constitution and protect democracy in this country we do believe that it is very important once this fight is won that we look after the interests of the vast majority of our people that india is not run for two or three large conglomerates large businesses 
that it is run for the vast majority of people, that we are not a nation of monopolies, we are a nation where there is fair competition among businesses. So I think it's important to understand that this election is a fundamentally different election. I don't think democracy has been as much at risk, the constitution has been as much at, as, at risk as it is today. In Hindi, sir. Ye, jo Chitamram ji ne kaha usse mein sehmat hoon, magar ye jo chunao hai, ye log tantra ko aur samvidhan ko bachane ka chunao hai, ek taraf NDA Narendra Modi ji, जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है लोकतंत्र की रक्षा करता है तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है धन्यवाद मौसमी सिंह आज तक हेलो मेरा सवाल मैडम सोनिया गांधी से है मैम अगर आपसे सवाल राहुल जी आपने ओपीएस को लेके लगातार जो है झंडा बुलंद किया है तमाम सरकारें आपकी उन्होंने OPS का वादा किया था चिदम्बरम साहब यू हैड प्रॉमिस्ड OPS एंड इन हिमाचल एंड राजस्थान यू इम्प्लीमेंटेड OPS बट इन द मैनिफेस्टो द OPS स्कीम इज मिसिंग सो इज देर अ रिफ्लेक्स इज देर अ इंट्रोस्पेक्शन दैट इट्स नॉट वाइबल इकोनॉमिकली इज इट दैट इट्स नॉट मिसिंग एज सच इट्स वेरी मच ऑन आर माइंड but please remember the developments that have taken place in the last four months. The government has appointed a committee headed by the finance secretary to review the NPS and the demand for OPS and to find a way in which the objectives of OPS can be financed by a funded pension scheme which means the government has come around to the point of view that while the OPS delivered benefits to the pensioners, the NPS made it sustainable. Now a committee has been appointed under the finance secretary and unless we receive the report of that committee and review it, uh, it would be premature to take a stand on the OPS-NPS controversy. It's very much on our minds and we will come out with our position once the committee's report is received. Arun Kumar Singh. My question is Rahul Ji. Rahul Ji? Hello? Rahul Ji? Sit here, sit here. Front, front. सवाल आपसे यह है कि 2014 में जैसे ही मोदी सरकार आई थी आपने एक बयान दिया था और आपने ये कहा था कि देखते जाइए धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं देश पे उस पर आर और बीजेपी का कब्जा हो जाएगा अब आप ये कह रहे हैं कि हो चुका है और आप कह रहे हैं कि हम कानून भी लाएंगे क्या आपको ऐसा नहीं लगता राहुल जी कि ये जब आप करेंगे तब बीजेपी आपके ऊपर ये आरोप लगाएगी कि चूंकि केसेज जो है या पूछताछ विपक्ष के नेताओं से ज़्यादा हुई इसलिए प्रतिक्रिया में लाया गया रिएक्शनरी लॉज अमेंडमेंट होंगे सबसे पहले यह समझना हो होगा कि हिंदुस्तान के राजनीतिक स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है आरएसएस ने 
और बीजेपी ने और खास तौर से नरेंद्र मोदी जी ने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसका फाउंडेशन क्या है उसकी नींव क्या है सबसे पहले यह समझना है नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अदानी जी की मनोपली है पोर्ट्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिफेंस में वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मनोपली बनाई है कैसे बनाई है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग एक्सटोर्शन से धमकी से प्रेशर से बनाई है खारगे जी ने कहा जो भी भ्रष्ट हैं वो सब बीजेपी में जा रहे हैं उसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पॉलिटिकल फाइनेंस की मनोपली उनके हाथों में अब हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए हमारे पास ओरिजिनल रास्ता जो था वो ही हमारा रास्ता है हम जनता के साथ जाकर मिलकर उनके लिए लड़ते हैं ये जो मैनिफेस्टो बना है ये ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है हमने सिर्फ इसको लिखा है ठीक है और हमने सिर्फ इसको लिखा है जो किसानों ने हमें बताया खारगे जी को बताया मुझे बताया बाकी नेताओं को बताया वो हमने लिखा है चाहे वो रोजगार की बात हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो हजारों लोगों से बात करके हमने ये ये हिंदुस्तान की आवाज है ये लिखी है मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी ईडी सीबीआई इन इंस्टीट्यूशन को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपली बना रहे हैं अपने और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन सारा का सारा इंफॉर्मेशन किससे एक्सटोर्शन किया है किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है वो पूरी ब्लूप्रिंट पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में लिखी हुई है तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट प्रूफ शीट इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको इसीलिए नंबर निकला है 400 पार इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई 160 हो गई 140 हो गई तो नैया पायर हो जाएगी थैंक यू आशीष सिंह राहुल जी लास्ट टाइम पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल जी आपने आ, मुझे याद है कहा था यू वर कन्विंस दैट टाइम कि मोदी जी जा रहे हैं मोदी जी का वक्त खत्म हो गया है ऐसा हुआ नहीं होता है राजनीति में आ, इस दफा नरेंद्र मोदी को आप कितनी बड़ी राजनीतिक चुनौती मानते हैं सर 2024 के चुनाव में देखिए दो में ये शुरू हुआ आज ये एक तरह पीक पे पहुंच गया है 
हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन उनके हाथ में है पोलिटिकल फाइनेंस की मोनोपली उनके हाथ में है सी बी आई ई डी इनकम टैक्स ई सी ये सारे के सारे बीजेपी के हाथ में है बीजेपी के कंट्रोल में है तो जैसे मैंने अपने भाषण में कहा क्रिकेट मैच इज अ रिग्ड मैच क्रिकेट मैच इज नॉट अ फेयर मैच उसमें चाहे सोशल मीडिया की बात करें आप हमारे नेताओं के ऑपोजिशन नेताओं की सोशल मीडिया देख लीजिए मेरा यूट्यूब देख लीजिए मेरा फेस टाइम देख लीजिए फे, फेसबुक देख लीजिए इंस्टाग्राम देख लीजिए तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कंट्रोल्ड है रिग्ड है इसलिए बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है ये लोकतंत्र को बचाने का संविधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है यह चुनाव दो तीन परसेंट पांच परसेंट और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है और जो दो परसेंट चाहता है जो अदानी जी चाहते हैं वो आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए आपको पता लग जाएगा उसमें उनकी रिक्वेस्ट लिस्ट पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी थैंक यू वन अकम साउथ इंडिया माइक इज नॉट ऑन ब्रदर But you have a very strong voice. You can speak without the mic. Sir, wanna come? Wanna come? Venkat Raman from Dinamala, from Tamil Nadu. At once, congratulations to the Congress Party, which are due to yeah. this serious campaign by the DMK Party and Congress uh, leaders. You are going to get ten out of ten seats from Tamil Nadu in the forthcoming parliament election. Do you think the same trend will? you expect from the across the country well you know i am not a soothsayer unlike many political comp- commentators i can't predict the future uh, but what i am confident of is that this is a much closer election than is being propagated by the media uh, it is a close election and we are going to fight an excellent election and we are going to win the election thank you please please do remember please do remember one thing please do remember that there was a similar feeling being generated by the press when mr vajpay was prime minister there was the india shining campaign so we have a similar idea being propagated india shining with two three new dimensions international dimension all sorts of new dimensions full support by the monopolists in the country but do remember what happened to the india shining campaign and do remember who won that campaign thank you